constructores de un país y debo decirle que ya nuestro país no necesita más divisores no necesita más críticos nuestro país necesita constructores y cuando hablo de constructores no hablo específicamente de gente que saben usar un bloque o saben hacer una mezcla de cemento o saben de hacer algún tipo de estructura uh, para edificar algún tipo de edificio. Estoy hablando de acciones concretas que terminan por cooperar con la construcción de un país. Así que hoy día nos levantamos para dar un ejemplo en el país, en primer lugar, y en segundo lugar para contagiar y convocar voluntades en este país y poder responder al momento histórico que vivimos con la fuerza espiritual, con la fuerza moral y con la fuerza física para poder entonces ser constructores de un país. Esto que les digo hoy, iglesia, no es tal vez un mensaje de carácter evangélico como muchas veces lo hemos oído, pero créanme, cuando hablamos de construir un país, estamos hablando de los valores de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar, Él vino a edificar y al hay otro que vino, que es Satanás, y dice que vino para robar, para para matar y para destruir Note bien que una de las De las manifestaciones Del diablo para, para una persona O para un grupo O para una nación es la destrucción Sostenida de su sociedad Y de su gente Pero eso no solamente se ve en la sociedad y en su gente Óigame bien lo que le voy a decir Porque cuando las personas se mueven En esa influencia Terminan por afectar aún sus propias cosas Es normal que un país que se desmorona de manera social, se desmorone estructuralmente. Sus calles empiezan a tener problemas, sus servicios empiezan a tener problemas, empiezan a deteriorarse con rapidez, así como se deteriora la sociedad. Y no es más que un a, resultado de una descomposición espiritual. Vuelvo a repetir eso, una descomposición espiritual que debe ser de forma agresiva recompuesta y debe ser de forma agresiva atendida o atacada. Jesús fue por todo lugar anunciando el Evangelio del Reino y salvando a todo aquel que se acercaba a Él. Así que Jesús hizo una influencia de calle y una influencia de masas para entonces hacer un grupo que se convirtiera en los sembradores de esperanza de una raza humana totalmente desesperanzada. Poco a poco esta influencia está logrando en nuestro país y en otras naciones más que entonces se convoquen a más constructores de un país. Y créame el año que viene vamos a convocar a todo este país y vamos a hacer que todo el mundo que quiera cooperar con esto coopere y que no haya una barrera de división entre el que quiere servir y una iglesia porque asiste o no a alguna iglesia. Eso lo vamos a ir quitando poco a poco Pastor el mundo está entrando No, la iglesia está entrando ¿Se da cuenta que, que es diferente? Porque el mismo muro Óigame que yo quiero ponerlos a pensar en este día El mismo muro que usted y yo hacemos Para que ellos no entren Es el mismo muro que nos impide a nosotros Entrar a ellos Y nos volvemos sectarios Pero cuando yo tumbo ese muro Bueno no tumbo esa cerca, no es un muro, una cerca que yo construí para supuestamente protegerme de ellos. Entonces, yo puedo accederle a ellos y puedo predicarles al Jesús que me salvó a mí y puedo influenciarlo con mis valores. Esa es la verdadera iglesia. Nehemías capítulo 4, aunque ahorita vamos a leer más sobre el capítulo. En el verso 2 dice, habló delante de sus hermanos, se está refiriendo a Zambalat, a Tobías y a este grupo. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Le voy a hacer un, una, una narración acerca de lo que ocurrió aquí. A Nehemías, usted se recuerda de este hombre, estaba muy cómodo en otro país. Estaba 
a, disfrutando de un alto cargo y de unas finanzas enormes viviendo en el mismo palacio del rey porque era su propio copero el hombre en el cual el rey tenía más, más confianza o tanta confianza que todo el vino que le llegaba al rey era primero probado por él eso hablaba de la enorme confianza que tenía el rey sobre este hombre sin embargo este hombre empieza a preocuparse por su país y le dice a un grupo de personas que vayan a su país y que le den un reporte de primera mano de cómo está la situación en su país usted conoce la historia este grupo regresó y le dio el reporte a Nehemías. Nehemías rasgó sus vestidos y entró en un ayuno oración y empezó a suplicar a rogar con lágrimas y en una alta voz acerca de su país pero no todo se quedó en la oración y en el ayuno sino que este hombre entendió que la acción oígame bien esto la acción correspondiente a la carga que sentía yo, yo no, no quiero criticar al que ora y ayuna pero critico al que ora y ayuna y no hace nada y que sencillamente quiere esperar que Dios haga todo incluyendo lo que Él debe hacer hmm. no estoy bravo, no se preocupe pero debe, debo decirles verdades verdades que solamente usted y yo debemos desarrollar en esta vida Nehemías entendió que el ayuno y la oración eran fundamentales cosa que estamos haciendo en cadenas, ayunos, oración estamos tocando el cielo, cerrando el infierno y haciendo una influencia espiritual sobre nuestro país que va a ir avanzando y agrandándose y cada vez más pastores, más organizaciones se unen a esto y cada vez más gente entiende la necesidad de orar y ayunar por nuestro país por, por los líderes que Dios está levantando y por el plan de Dios para nuestra nación y eso gracias al Señor estamos avanzándolo y digo debemos seguir empujándolo aumentándolo porque eso al final del día va a permitir una atmósfera en nuestro país pero pero qué ocurre si nosotros no accionamos convirtiéndonos en constructores de nuestro país que entonces lo que nos corresponde hacer a nosotros Dios no lo va a hacer lo tiene que hacer aquellos a quienes Dios los llamó a hacerlo y en esto debo ser categórico el pueblo oraba, el pueblo ayunaba en el libro de los hechos pero el asunto de predicar el evangelio y de ir de aldea en aldea y de patear las calles y de llenarse de polvo y de ensuciarse para predicar el evangelio era y fue entregado a la iglesia con el gran ministerio de la reconciliación entonces el, el cielo espera que los que creen en él se pongan en las calles y hagan el trabajo que tienen que hacer para predicar el evangelio y usted dirá entonces no ayunamos y oramos no, 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 no hay que ayunar, hay que orar y hay que tirarse a las calles con una actitud y una acción que construya nuestro país, alguien dice dice amén a eso en esta mañana ahora déjeme explicarle que este hombre de Dios no solamente ayuna, ora sino que hace algo más y después lo leo lo que pasa es que no tengo tanto tiempo para esquematizarlo pero lo segundo que este o lo tercero que este hombre hace es una acción alineada a su oración a su ayuno y a la carga que tiene por su país lo primero que este hombre hace es arriesgar su comodidad repito arriesgar su comodidad y presentársela al rey diciendo dos cosas que representaban la muerte para él porque el copero si incurría en una falta al rey no, no era puesto preso no en ese tiempo no se ponía casi a nadie preso se le quitaba la cabeza y se acabó el problema así que el copero corría el riesgo con ser asesinado ser ajusticiado por el rey diciendo cometiste un error en pedirme que yo contrate a otro copero porque contratar un copero es una cosa muy delicada pero él arriesga su vida y su lugar lo primero que arriesga su vida diciéndole al rey señor tengo una gran una petición muy grande para mí tal vez para usted no es muy importante pero yo quisiera que usted me permitiera irme a mi país porque voy a construir a mi país mi país está devastado mi país está descompuesto los muros espirituales de mi país en el piso y necesitamos o necesito impulsar una, una, una visión de reconstrucción de valores reconstrucción física y reconstrucción en todos los aspectos para que mi país vuelva a ser la nación grande 
Entonces pudo haber dicho el rey Te equivocaste Mátenlo Así que él arriesgó primero su vida En segundo lugar El rey se si accedía a eso Él iba a arriesgar su comodidad Iba a salir de su comodidad Para irse a un país en problemas Irse a un país con enemigos Irse a un país descompuesto Pero iniciar desde adentro del país Una, una uh, visión de reconstrucción Que sumara voluntades Y que sumara esfuerzos Para hacer de nuevo su país grande Este hombre decidió convertirse En un constructor de un país y cuando entonces el rey se sorprende Óigame esto porque el rey se sorprende De que un hombre arriesgue su vida Y que un hombre salga de su comodidad Y arriesgue su comodidad Para ir a reconstruir un país que ama Y este rey le dice No solamente te voy a dar permiso Para que te vayas a tu país Sino que voy a proveerte de madera Y de materiales de construcción Para que tú hagas esta labor Y óigame porque aquí entra la mano de Dios Óigame porque aquí ya no se está refiriendo a un rey normal Sino al mismo rey Jesús Que cuando ve a alguien con una motivación pura Una motivación genuina Una motivación que nace en el valor de solidaridad y amor de su propio reino El mismo Jesús va a cooperar para que ese país o esa nación Se haga grande y sea reconstruida por su gente ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Dígale que está solo de hermano, cuento contigo Este hombre se, se va a su país Se va a su país Y empieza a convocar a su pueblo A venirse Sorprendente Este hombre llega Al país Toma las riendas del país de, Después lo lee porque le estoy haciendo Una síntesis de lo que puede Decir todos estos capítulos Y lo primero que este hombre hace es convocar A la gente que se fue del país Sorprendente Lea su Biblia Este hombre llega al país Toma las riendas del país Y dice Quiero convocar a todos Los que se fueron del país Y dice la Biblia Que empezaron a venir De donde habían sido dispersos Los del de pueblo hebreo Porque había una visión De reconstrucción del país Y empezaron a venir De otros países Para regresarse a su país No era el mejor país No estaba en las mejores condiciones Pero había una visión De reconstrucción para ese país Y eso convocó las voluntades De todos los hebreos Que se habían exiliado En otros países Y empezaron a venir En cantidades Con sus animales Con sus carretas Y empezaron a venir En cantidades Para reconstruir el país En aquel tiempo Habían carretas Aladas por burros y bueyes Hoy hay aviones alados por motores Así que es el mismo principio Y eso va a suceder, créame Va a haber un regreso masivo De venezolanos Que van a venir a reconstruir su país Pronto Alguien dice amén a eso Alguien se emociona por lo que le estoy diciendo Y déjeme decirle más Lo que nos ha destruido en primer lugar es nuestra irresponsabilidad espiritual como nación Pero eso rápidamente lo estamos atendiendo Y estamos tratando de revertir esa mala influencia espiritual Para que haya una buena influencia espiritual Así que Nehemías se levantó y convocó las voluntades No preguntó de qué bando eres Lo que sí estaba claro es que convocó el amor por un país Convocó no importando el bando a todos los que se sentían de ese país, a todos los que tenían un sentimiento de pertenencia en ese país, los convocó y todos, óigame, todos respondieron. Porque una de las cosas que consigo como común denominador en los millones de venezolanos que están fuera de este país es que todos quieren regresar. Casi todos quieren regresar. Y de esos casi todos que pueden ser un 99%, Nacieron en este país Y que por, por consecuencia Pertenecen a este país Y que no voy a criticar el hecho de que estén fuera Sino que hay que convocar el hecho de que tienen que regresar Porque los días son de responsabilidad Para reconstruir un país Nehemías llegó a ese lugar Y empezó a dirigir a una nación En los valores sin tener un cargo político 
sin tener un cargo de elección popular empezó a generar una influencia masiva sobre el país aunque eventualmente fue nombrado por ese pueblo pero estoy hablando de ese momento histórico y necesario donde Nehemías dijo no tengo tiempo para que la gente pierda su tiempo en una elección porque el momento no amerita una elección el momento amerita una acción solidaria y de amor para reconstruir un país no, no una elección cuando un pueblo entero bajo una influencia diferente empiezan a entender que el país es el resultado de la construcción de cada uno de ellos y no de uno o de dos hombres o de tres hombres sino de toda una masa general en el país que entienden que unidos somos más y que entienden que la sumatoria del esfuerzo de cada uno es lo que hará de este país un país grande créame que tiene usted y tiene eh, cualquier persona en este país que entender que no es momento de críticas, no es momento de divisiones y no es momento de señalamientos, es el momento de unirnos como una, sol, una sola nación y hacernos constructores de un país no hay tiempo para otra cosa soy un venezolano más que ama este país que ha respondido al llamado del cielo y el momento histórico de este país para abandonar la comodidad de la iglesia más grande de este país y usar y convocar la gracia y el liderazgo que Dios me ha dado para construir un país que va más allá de estos, de estos recintos o de estos lugares y que definitivamente pensamos en toda una nación y no en un grupo pequeño debe haber una sensibilidad que empiece por los líderes de la iglesia cristiana y que continúe, como les digo, como un ejemplo, como lo hizo Nehemías. Nehemías dijo, voy a dar el ejemplo, voy a ir a ese lugar, voy a convocar las voluntades. Después lo leen en casa, pero regresaron un montón. Tal vez no todos regresaron, pero una gran cantidad de hebreos regresaron entonces a su, su país o su ciudad y empezaron a reconstruir la ciudad. Empezaron a construir desde abajo un nuevo país y empezaron entonces a tener valores contundentes en sus vidas y si sí es verdad que las cosas no están muy bien pero una de las cosas que declaran estos enemigos de la reconstrucción del país es resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas es sorprendente y déjeme desarrollar cinco minutos más este mensaje es sorprendente que ellos no fueron a buscar otras piedras en otros lugares y en otros países. Ellos empezaron a usar las piedras de su propio país. Y era verdad, eran piedras quemadas, eran piedras en situación tal vez no la mejor situación. Pero yo les voy a decir algo, lo que Dios va a hacer en este país lo va a hacer con venezolanos aunque no estemos en las mejores condiciones. Piedras que van a construir un país No importa que hoy se vean como quemadas Aquel hombre le dijo a Aquel ciego paralítico perdón Le dijo no tengo oro, no tengo plata Pero lo que tengo te doy La iglesia de Jesús tiene mucho Tiene valores para dar Tiene fuerzas Juventud Coraje Y eso se demuestra Cuando hay una acción Es querer es decir no tengo dinero como este joven pero tengo manos y juventud así que este hombre hace algo sorprendente no, no busca piedras nuevas fuera del país busca las piedras quemadas de su propio país y entiende que la edificación y la construcción de su país será desde las bases con el recurso que tenemos me gusta eso con el recurso que tenemos me decía un, un uh, especialista me decía pastor necesariamente habrá que importar cerebros personal para poder reconstruir este país y yo le dije si Dios bueno es un hombre no cristiano pero yo le dije si Dios no lo hace con nuestra gente 
¿Cómo habrá gloria mañana? Para Dios y para este país No creo que esa sea la visión Del cielo para este país Creo que Dios quiere usar las mismas piedras Las quemadas Las desechadas tal vez las mismas piedras A usted se le olvida Que la empresa petrolera venezolana Fue un día la número uno del mundo Manejada por venezolanos No se le olvide eso No se le olvide Que el proyecto hidroeléctrico Más eficiente de Latinoamérica Siempre estuvo en Venezuela No se le olvide eso Y que fue diseñado por venezolanos Tal vez usted no lo sabía Pero fue así Así que creo que hay Un saber del cielo Puesta por Dios En la mente de los venezolanos Para hacer en su momento Una Una correlación Entre su reconstrucción espiritual Y su reconstrucción física No solamente Nehemías logró Levantar la esperanza de un pueblo Sino que así como el pueblo empezó a prosperar en su, en su línea espiritual Asimismo sus muros fueron siendo levantados Y asimismo sus ciudades fueron siendo edificadas Y llegó a ser este país de nuevo un país grande Con un templo influyente Y yo creo que esos son los días que vienen para este país Yo digo que vienen días de gloria para este país Ahora casi voy a terminar leyéndole lo que entonces dice Nehemías con un discurso ah, no, no, lo, no, lo, no lo dejaron escrito en la Biblia Pero creo, creo que ese discurso de ese día de ese gran hombre de Dios Fue un discurso digno de ser estudiado en universidades y digno de ser planteado en conversatorios de alto nivel Por su gran carga significativa, simbólica y patriota sin duda alguna Pero déjeme decirle algo a lo que apeló No solamente este hombre apeló al gran Dios Que después lees en su casa el libro de Nehemías Apeló al gran Dios, apeló a la, a la a voluntad y hasta hasta la benevolencia de un rey extranjero pero, pero hizo algo importante Levantó la voluntad de un pueblo Que estaba desesperanzado Y entregado al fatalismo La levantó de una forma Y lo hizo al final con estas palabras Después miré y me levanté Y dije a los nobles Dije a los, ofici a los oficiales Y le dije al resto del pueblo no temáis delante de ellos Acuérdense del Señor grande Porque Él va a pelear Porque Él va a pelear Pero mire a lo que apela este hombre Dice Él va a pelear Y ustedes deben pelear también Pero óigame lo que le dice Ustedes deben pelear también Pero ahora deben hacerlo Por vuestros hijos Por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas En otras palabras Si usted tiene familia Si usted tiene hijos Si usted tiene nietos Si usted tiene sobrinos Si usted tiene algún tipo de familiar En este país o fuera de este país Yo les convoco hoy a ustedes Iglesia, a cada venezolano Es tiempo de levantarnos Y creer por nuestros hijos Por nuestras hijas Por nuestros esposos o esposas Por nuestras familias y por nuestras casas O cualquier propiedad que usted haya tenido en este país ¿Por qué? Porque vienen días de gloria para esta nación Y porque necesariamente es tiempo de creer en grande Para ser un país grande Es tiempo de ser constructores de un país Para ser un gran país Y es tiempo de ver y motivar nuestro corazón No a correr, no a huir Sino a creer y a trabajar por nuestros hijos Por nuestras hijas 
yo lo sigo diciendo El país que hoy tengo No es el país que le voy a entregar a mis hijos Dentro de algunos años Es un país mejor Es un país que salió de la crisis Es un país que se levantó en medio de las cenizas Y se hizo grande Es un país que se creció Con solidaridad y amor en medio De la crisis más difícil que vivía Es un país que vio hacia el cielo Y el cielo vio hacia este país Es un país que se atrevió a creer Se atrevió a decir Vienen días de gloria para este país Aún contra lo que veían Aún contra lo que sentían Aún contra lo que decían Ese país se llama Venezuela Y ese país es el país Que Dios ha puesto en mi corazón Y en el suyo, es el país Que Dios ha hablado desde el cielo Y es el país que vamos a construir Responsablemente los próximos años Créame iglesia Y créame Venezuela Vienen días de gloria para este país y vamos a trabajar duro para que eso pase Alguien dice amén a eso en esta mañana Oh Jesús tengo la percepción de que el año que viene Dios va a poner recursos en nuestras manos Para darle de comer a muchos más venezolanos en situación des, desprotegida Y quiero decirle también que si es verdad que Dios pone recursos O ponga recursos económicos en nuestras manos Dios lo necesita a usted A sus manos necesita su esfuerzo Que usted vaya, que usted se mueva Y que usted vaya a construir Caminando por nuestras calles Un país grande ¿Cuántos van a responder a ese llamado? Jesús Uf, Me emociono Porque créame yo veo ese país Créame, yo veo ese país no, no soy tan loco Yo lo veo Yo lo veo Así que créame Llevamos esperanza Sobre nuestros hombros Y esa esperanza poco a poco Se hace más real La gente ya no solamente La percibe Sino que la sienten con tanta fuerza Y esa esperanza viene De mi Señor Jesús Así que yo no sé, pero me siento tan honrado en poder portar esperanza, en poder cargar el amor de mi Señor Jesús en mi corazón y poder darlo a todo el que lo necesite. Me siento tan feliz de poder estar en medio de esta situación. Yo, yo creo que me entienda, yo ayer venía tan, tan lleno y, y, y yo no cambiaría ese sentimiento que yo traía en mi corazón al salir de esa actividad por vivir en un país donde todo aparentemente funciona yo quiero vivir la experiencia de venir desde atrás con un pueblo y verlo crecer y verlo salir de ese problema y esa crisis y luego de salir de ahí que todos vean al cielo y digan Señor tú lo hiciste gracias por tu amor, tu benevolencia y por tu gracia Señor muchas gracias entonces estaré completo ese día Esto es el cristianismo iglesia Esto es el verdadero cristianismo Obras contundentes relacionadas con una fe inquebrantable Y atadas y ancladas a un Dios sobrenaturalmente poderoso Esto es cristianismo Y oro en el nombre de Jesús Que haya esta sensibilidad en el pueblo del Señor que las personas salgan de su comodidad Que salgan de su confort de su, de su posición Y vayan al servicio Al servicio donde suda Al servicio donde se ensucia Al servicio donde, donde tal vez no hay la posibilidad De que esa persona que te abraza Y que te da las gracias con una sonrisa No pueden darte nada más que eso Así que el mayor servicio que se hace Es el que no puede ser recompensado Por el que recibe el servicio Más que con las gracias Más que con una sonrisa Y usted tal vez nunca más los vuelva a ver Pero se fue con la satisfacción De que lo hizo para Jesús Y si lo hizo para Jesús A Jesús se lo hizo En ese momento que abrazó En ese momento que usted hizo algo por esta persona